இப்போல்லாம் நவீன காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு தாய்ப்பால் சுரக்கிறது இல்லை சில பேர் வேலை போகிற அவசரத்தில் ஃபார்முலாமல் கொடுக்குறாங்க இன்னும் சில தாத்தா பாட்டிமார்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எதுக்கு இந்த ஃபார்முலா மில்க்கெலாம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க நாங்கள் அந்த காலத்தில் நம்ம பசும்பால் தானே கொடுத்துட்ருந்தோம் இந்த ஃபார்முலா மில்க்கை காசு கொடுத்து வாங்குறப்பெல்லாம் பசும்பால் சுட வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் நல்லதானே சொல்கிறதுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த பசும்பால் ஃபார்முலா மில்க்கு தாய்ப்பால் இதில் மூணில் எது சிறந்தது மூணுக்குள்ளே என்ன வித்தியாசங்கிறது இந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லித்தரேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல தாய்ப்பாலை பற்றி பார்த்துருவோம் தாய்ப்பாலில் மற்ற ரெண்டு பாலில் இல்லாத மூணு பிரத்யேகமான விஷயங்கள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆன்டிபாடிஸ் ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் மூணு என்சைம்ஸ் இந்த தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைகளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதிகமாக வர்றதே இல்லை காரணம் பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பாலில் ஆன்டிபாடிஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் என்னென்னா பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸோடு போராடி குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி ஏற்பட சளி தொந்தரவுகள் வராமல் தடுக்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து அடிக்கடி டயரியா வரும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலி இன்ஃபெக்ஷன் காமனாக ஏற்படும் ஆனால் தாய்ப்பால் கொடுக்குற குழந்தைகளுக்கு இந்த டயரியா வர்றதில்லை காரணம் பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பாலில் லேக்டோஃபெரிங்கிற என்சைம்ஸ் இருக்கும் இந்த என்சைம்ஸ் வந்து இந்த ஈக்குவலை வந்து குடல் பகுதியில் உள்ள செல்ஸோடு அட்டாச் பண்ணுறத தடுக்கிறதுனால இந்த இன்ஃபேண்டல் டயரியா வராமல் தடுக்கிறது அதே மாதிரி தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஜீரணசக்தி அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் மற்ற பால் கொடுக்குற குழந்தைகளுக்கு வயிறு ஊத்தம் கான்ஸ்டிபேஷன் அதாவது மலச்சிக்கல் ஏற்படும் காரணம் பார்த்திங்கன்னா தாய்ப்பாலில் வந்து ப்ரோட்டீஸ் அமைலைஸ் லைப்பைஸ்ங்கிற என்சைம்ஸ் இருக்குது இது என்ன என்சைம்னு பார்த்திங்கன்னா பாலில் உள்ள கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் அண்டு ப்ரோட்டீன் வந்து ஜீரணமாகிறதுக்கு இந்த என்சைம்ஸ் அதிகமாக செலவழிக்கிறதுனால ஈஸியாக ஜீரணசக்தியும் ஏற்படுது அடிக்கடி குழந்தைகளுக்கு பசியும் ஏற்படும் ஓவர் வெயிட் ஆகாமல் தடுக்கும் தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து ஐக்கியூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு பல ரிசர்ச்செல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஒபிசிட்டி வராது அதாவது உடல் பருமன் ஏற்படுறது இல்லை தாய்ப்பால் குடிக்கிறதுனால ஆஸ்துமா அலர்ஜி போன்ற நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறது டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்ங்கிற இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் சக்கர வியாதி வராமல் தடுக்கிறது தாய்ப்பால் கொடுக்கறனால தாய்மார்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் பார்த்தீங்கன்னா கலரிஸ் ரொம்ப பேர்ன்ஸ் ஆகிறனால உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஆக்சிடோசின் அதிகமாக சுரக்கனால கற்ப காலத்தில் வந்து கற்பப்பை வந்து ரொம்ப பெருசாகிடும் இந்த ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் வந்து கற்பப்பை சுருங்கனால உங்களை நார்மல் ஷேப்புக்கு இந்த கற்பப்பை வர்றதுக்கு உதவி புரியுது தைப்பால் கொடுக்கறனால உங்களுக்கு ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் அண்டு ஓவரியன் கேன்சர் வராமல் தடுக்கிறது அதே மாதிரி எலும்பு தேமானுங்கிற ஓஸ்டியோபோரோசிஸ் வராமல் தடுக்கிறது கடைசி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் அண்டு எனர்ஜி வந்து சேவ் ஆகும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்முலா மில்க் ஃபார்முலா மில்க் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி மதர்ஸ் மில்கில் இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் அண்டு என்சைம்ஸ் இருக்காது ஆன்டிபாடிஸ் அதிகமாக இல்லாதனால குழந்தைகளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் காமனாக வரும் சீக்கிரமாகவே இயர் இன்ஃபெக்ஷன் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் மற்றும் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் காமனாக இருக்கும் அடுத்து ஃபார்முலா மில்க் கொடுக்குறனால குழந்தைகளுக்கு வந்து ஜீரணசக்தி அதிகமாக இருக்காது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்சைம்ஸ் தான் இல்லாதனால ஜீரணமாகாது வயிறு பொறுமல் ஏற்படும் கான்ஸ்டிபேஷன் போன்ற தொந்தரவுகள் ஏற்படும் பாத்திரங்களை அடிக்கடி கொதிக்க வைக்கணும் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணணும் ஃபீடிங் பாட்டில் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டைமும் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகும் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா மாட்டுப்பால் சில பேர் சொல்லுவாங்க மாட்டுப்பால் இருந்தாலும் இந்த ஃபார்முலா மில்க் தயாரிக்கிறாங்க அப்போ பெருசாக நாங்கள் மாட்டுப்பாலே கொடுத்துட்டு போயிடலாமேனு சில பேர் கேட்பாங்க மாட்டுப்பாலுக்கும் ஃபார்முலா மில்க் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருவோம் மாட்டுப்பாலில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருந்தால் உடம்புக்கு நல்லதானே கேட்பீங்க ப்ரோட்டீனில் மற்ற ரெண்டு வகையான ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஒன்று வே ப்ரோட்டீன் இன்னொன்று வந்து கேசின் ப்ரோட்டீன் கேசின் ப்ரோட்டீன் வந்து ஈஸியாக ஜீரணமாகாது வே ப்ரோட்டீன் வந்து ஈஸியாக ஜீரணமாகும் மாட்டுப்பாலில் பதினெட்டு பர்சன்ட் வந்து வே ப்ரோட்டீன் இருக்கும் ஆனால் எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து கேசின் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் ஆனால் மதர்ஸ் மில்க்லேயும் ஃபார்மா மில்க்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட்டாக அதாவது எண்பது பர்சன்ட் வந்து வே ப்ரோட்டீன் இருக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கேசின் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் இந்த கேசின் ப்ரோட்டீன் ஒழுங்காக ஜீரணமாகாதனால ரொம்ப ரொம்ப குழந்தைகள் வந்து ஜீரணமாக ரொம்ப கஷ்டப்படும் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால கிட்னிக்கு அதிகமாக வேலை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் குழந்தைகளுடைய கிட்னிக்கு வந்து அதிகமாக ஓவர்லோட் கொடுக்குறதுக்கு சமம் பாலில் வந்து கால்சியமும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கால்சியம் அதிகம் இருக்கனால உடம்பு நல்லதானே கேட்பீங்க கால்சியம் அதிகமாக இருக்கனால நம்ம சாப்பிட்ற அயனோட பைண்ட் பண்ணி இது கழிவுலாம் வெளியேற்றிடும் அதனால் அயன் வந்து முறையாக உடம்பில் சேராதனால இரும்பு சத்து குறைபாடு ஏற்படும் அதனால் அயன் டெஃபிசன்சி அனிமையாக கூற ரத்த சொகை ஏற்படும் மாட்டுப்பாலில்
குடலில் இரிட்டேஷனை ஏற்படுத்தி ரத்த கசி ஏற்படும் வாய்ப்புகள் இருக்குது தாய்ப்பால்கள் யார் யார் கொடுக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கச்சை தொற்றுநோய் உள்ளவங்க டிபி கிருமிகளால் பாதிக்கப்பட்டவங்க சில மாத்திரை எடுத்துகிட்ருப்பாங்க ஒத்த தலைவலிக்கு நரம்பு தளர்ச்சி வியாதிகளுக்கு போன்ற மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் டாக்டரோட அறிவுறுத்தலின் பேரில் நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபார்முலா மில் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி தாய்ப்பால் குடிக்கும்போது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற மூணு விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி ஏ ஃபார் அவேர்னஸ் அதாவது குழந்தைகள் எப்பப்போனா பசியாக இருக்கோ அப்பப்போ நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் குழந்தைய பிறந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு டு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது குழந்தைகள் பசியாக இருக்கும்போது அழுகிறதா அவசியம் இல்லை குழந்தைகள் கைகளை வந்து வாய் நோக்கி கொண்டாடலாம் வாயோட அசைவுகளை ஏற்படுத்தலாம் குழந்தை அம்மாவோட மார்பங்கள் நோக்கி அசைய ஆரம்பிக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் குழந்தைகள் பசியாக இருக்குங்கிறது அர்த்தம் ரெண்டாவது வந்து பேஷண்ட் பால் கொடுக்கும்போது ஒரு சைடு மினிமம் பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷமாச்சும் வச்சு கொடுக்கணும் அப்போ தான் ஒரு சைடு உள்ள பால் முழுவதும் எம்டி ஆகும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் மாற்றக்கூடாது மூணாவது பார்த்திங்கன்னா காம்னஸ் எப்போவுமே தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது ரொம்ப மன அமைதியோடு ரிலாக்ஸாக கொடுக்கணும் அப்போ தான் தாய்ப்பால் வந்து சீராக உற்பத்தி ஆகி குழந்தைகளுக்கு நல்லபடியாக கொடுக்க முடியும் அன்கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனில் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்பட்டு தாய்ப்பால் ஒழுங்காக உற்பத்தி ஆகாது குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து கிடைக்கிறது ரொம்ப குறைவாகவே இருக்கும் அதனால் எப்போவுமே தாய்ப்பால் சிறந்தது தாய்ப்பால் கொடுத்து குழந்தைய வளர்க்குங்க குழந்தைய ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்குங்க நன்றி வணக்க